എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിന്റെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സബ്ജക്ടിന്റെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് റിവിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാളത്തെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടു മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം സിലബസ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ആണ് ടു മാർക്കിനായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മുഴുവൻ ആളുകളും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഡി ഐ സി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെൻ്റർ എന്നാണ് ഡി ഐ സിയുടെ എക്സാം എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം അടുത്തത് സിഡ്കോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ദെൻ എൻ എസ് ഐ സി നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ സിഡ്ബി സിഡ്ബി ബാങ്കിങ്ങിലും എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ കെ വി ഐ സി കഴിഞ്ഞ വർഷം കെ വി ഐ സിയുടെയും എൻ ഇ ഡി ബിയുടെയും ഫുൾ ഫോം ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കെ വി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രി കമ്മീഷൻ ദെൻ എസ് ഐ എസ് ഐ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എസ് ഐ എസ് ഐ കിറ്റ്കോ കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കിറ്റ്കോ ദെൻ എസ് ടി ഇ ഡി പി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് എൻ ഇ ഡി ബി നാഷണൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ദെൻ എൻ ഇ ഐ എൻ ഐ ഇ എസ് ബി യു ഡി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫുൾ ഫോം മുഴുവൻ ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും മുഴുവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവും ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചു വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചൊരു പത്തോളം കോമൺ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിച്ചാലും എഴുതാം ഭാഗത്തിന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇ ഡി പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇൻസെന്റീവ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു എലിമിനേറ്റ് എക്കണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻസെന്റീവിലൂടെ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ ടു എൻഹാൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കപ്പബിലിറ്റി അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷണൽ സ്കീംസ് ഈ ഇൻസെന്റീവ്സിലൂടെ ലഭ്യമായിരിക്കും ദെൻ പലതരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭ്യമായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നീഡ് ഫോർ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീ
ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് അതായത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ടിന് എത്രത്തോളം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസേൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അസസ്മെന്റിനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ജഡ്ജസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂട്ടനി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഈ പോയിന്റ്സ് തന്നെ അഞ്ച് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻസർ കീൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു സ്റ്റഡി എൻ ഐഡിയ ഈസ് ഫീസിബിൾ അതായത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ലുക്സ് ദി എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് കൺസിഡർ ബോത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ ഇവിടെ ഐഡിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആക്ച്വലി ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ അല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മീനിങ്ങും ഫീച്ചേഴ്സും ടൈപ്സുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓരോ ഫീസിബിലി ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് ടെക്നിക്കലി വയബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയും ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്സും ഫീച്ചേഴ്സും അടുത്തത് വളരെയധികം കാലമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺട്രപ്രണറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രാപ്രണറുടെയും ഡിഫറൻസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺട്രപ്രണറും ഇൻട്രാപ്രണറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൺട്രപ്രണർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇൻട്രാപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓൺട്രപ്രണർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇൻട്രപ്രണർ സാലറി അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോലിക്കുള്ള സാലറി മാത്രമേ ഇൻട്രാപ്രണർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഓൺട്രപ്രണർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഇൻട്രാപ്രണർ സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഓൺട്രപ്രണർ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാപ്രണർ
ദെൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയയുടെ സോഴ്സസ് അവർ ഓൺ നീഡ്സ് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരും ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ചാനൽസ് ഈ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജേണൽസ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വരും പ്രോജക്ട് പ്രൊഫൈൽസ് നമുക്ക് മുൻപേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചവരുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ഫയൽ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് അതൊരു സോഴ്സ് ആണ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് മറ്റൊരു പ്രോജക്ട് ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതുപോലെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് കേട്ടാൽ നമ്മളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതാണ് പ്രോജക്ട് ഐഡിയയുടെ സോഴ്സസ് ഇത് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് ഐഡിയ എന്ന് ടു മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് ടൈം റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എം എസ് എം ഇയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും മേ ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവാം ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവാം എസ് എ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വാട്ട് എവർ ഒബ്ജക്റ്റീവോ ഫീച്ചേഴ്സോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ അഡ്വാൻറ്റേജസോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം വായിച്ചു പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എം എസ് എം ഇയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇംപ്രൂവ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ടു എൻഷ്യൂർ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എം എസ് എം ഇയിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എം ഇയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എം എസ് എം ഇ അതുപോലെ എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ റിക്വയർ ആവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ മാനേജീരിയൽ അസിസ്റ്റൻസിന് എലിജിബിൾ കൂടെയാണ് എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഈ പത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പോയിന്റ് എഴുതുക ഓക്കെ റൈറ്റ് അടുത്തത് ഓൺടർപ്രണറുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൺടർപ്രണർ ബിങ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഓൺടർപ്രണർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഹി ഹി ഇസ് ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വമേധയാ വരുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോലും ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഹി ടേക്സ് റിസ്ക് ടു അച്ചീവ് ഗോൾസ് അതായത് ഓൺടർപ്രണർ എക്സ്ട്രീം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിരിക്കും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺടർപ്രണർ ഈസ് തിങ്കർ ആൻഡ് ഡുവർ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓൺടർപ്രണർ ഈസ് പ്ലാനർ ആൻഡ് വർക്കർ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് അത്
എസ് എ ടോപ്പിക്സില് ഒന്നാമത്തെ എസ് എ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയില് ആ ടേബിളിലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ഹൈലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ കാറ്റഗറിയും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ലേബർ കണ്ടീഷൻ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നിവയാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്യുപേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫാമിലി ദൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കമ്പൽഷൻ ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ നീഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റി പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ്സ് ദൻ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കൾച്ചർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് മോണിറ്റർ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സും അതിന്റെ സബ് പോയിന്റും ഈ ഒരു ടേബിൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എനി വുമൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വുമൺ വിച്ച് ഇനീഷിയേറ്റ് ഇനോവേറ്റ്സ് ഓർ അഡാപ്റ്റ്സ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്ത്രീ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ത്രീകളാവാം ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളാവാം അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പുതുമയാർന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ഒരു സംരംഭകത്വം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളായിരിക്കും ഒരു സംരംഭകയായി ഒരു സ്ത്രീ മാറുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ വരിക ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സ്റ്റോർ റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാതാവുക ഇനാഡിക്കേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ അപര്യാപ്തത കീൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വൺ രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു കൂടിയ എമൗണ്ട് അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫാമിലി കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ലോ മൊബിലിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടാതിരിക്കുക റിജിഡ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം അവരെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുക ഇതൊക്കെ പഴയ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്നങ്ങനെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരെയും ഒരേ പോലെയാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യത്തിന് വിവരം അതായത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അറിവില്ലാതിരിക്കുക ലോ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക
ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫേസസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് ദോസ് ഹുഡ് കുഡ് ബി ട്രെയിൻ ആസ് ഓൺട്രപ്രണർ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഫേസസിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സിക്ക് യൂണിറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിക്നസിന്റെ കോഴ്സസ് അതിന്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് പിന്നെ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് ഐ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ആദ്യം എസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മീനിങ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടന്റ് എഴുതുക ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ സമ്മറി പ്രോജക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ and social responsibility these are the contents of a project report okay right adu pole thanne format of a project report idum sthiramayittu chodikkarund appo idana project report inde format business inde background kodukkuga customer profile kodukkuga long and short term corporate objectives kodukkuga pinnidu market analysis financial assessment operation plan ദെൻ സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൻഡൈസിസ് അതിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സിനോപ്സിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സമ്മറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു എസ് ഐ ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എം എസ് എം ഈ ഒരു മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജർ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇ ഡി പിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടു മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടു മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ടു മാർക്കിന് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓൺട്രപ്രണർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് രണ്ടും പഠിക്കണം പ്രോജക്റ്റ് അതുപോലെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ പ്രോജക്ട് അപ്രൈസിയൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇൻസെന്റീവ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സബ്സിഡി ബൗണ്ടി ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് സി ബി അനാലിസിസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ് ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാൻഡം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊരു വൺ പേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെൽ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്യാണ് അവരിപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൊമോട്ടർ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഒരു വൺ പേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സപ്പോർട്ട് നോക്കണം ബ്രിഡ്ജ് ക്യാപിറ്റൽ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർജിൻ മണി സ്കീം ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും ദെൻ സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം സിക്ക് യൂണിറ്റ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ചിലപ്പോൾ സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് വരിക എം യു എൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹിളാ ഉദ്യാൻ നിധി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കീം ടു ഹെൽപ്പ് വുമൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സ്ത്രീ സംരംഭകരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്കീം ആണ് എം യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് വുമൺ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീം ആണ് അതായത് വുമൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസില
ലംസം സം ഓഫ് മണി ആണ് സബ്സിഡി ബൗണ്ടി ബൗണ്ടിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഒരു വിധം നമ്മൾ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാല്യബിൾ കമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ബി കോം പഠിക്കുന്ന ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ